അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാനേജർ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ഹിഡൻ ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് ദിസ് ഈസ് ഏതാണ് മാനേജറിൻ്റെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഹൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് എംപ്ലോയീസിൽ നിന്നും ഹൈഡ് ചെയ്യണത് ഏത് തരം ഹൈ ഡാറ്റ ഹൈഡിങ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ ഹൈഡിങ് സി ഈസ് ദ ആൻസർ ഇൻ എസ് ആർ ഫിഫ് ഫ്ലോ ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്പിൽ ഇഫ് എസും ആറും വൺ ആണെങ്കിൽ ക്യു ഓഫ് ടി ഒ പ്ല ടി പ്ലസ് വൺ വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും സീറോ അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇഫ് ആൻ എൻകോഡർ ഹാസ് ടു റേസ് ടു എൻ ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ടു റേസ് ടു എൻ ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് ഈസ് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ അമ്പത്തിനാല് ദ ടെൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടെൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക നയൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് അതിനോട് കൂടിയിട്ട് വണ്ണ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ നയൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക നയൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ല എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൽ അഞ്ച് നയൻ എഴുതുക നയൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണാൻ ഏ നയൻ 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 അതിനെ ഈ തന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം എത്രയാണ് തന്ന നമ്പർ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും നയൻ നിന്ന് സീറോ പോയാൽ നയൻ നയനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പോയാൽ ഫോർ നയൻ നിന്ന് ടു പോയാൽ സെവൻ നയൻ നിന്ന് ത്രീ പോയാൽ സിക്സ് നയൻ നിന്ന് വൺ പോയാൽ എയ്റ്റ് ഇതിനോട് കൂടിയിട്ട് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ബി ഈസ് ദ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി മോർഗൻസ് തിയറം സേസ് ദാറ്റ് നോർ ഗേറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു ഡാഷ് ഗേറ്റ് നോർ ഗേറ്റിനോട് ഈക്വലൻ്റ് ഏതാ ബബിൾഡ് ആൻഡ് അല്ലേ നോർ ഗേറ്റിനോട് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ബബിൾഡ് ആൻഡ് ബി ഈസ് ദ ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി പ്ലസ് ബി ഓഫ് ബി പ്ലസ് സി ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ സി ക്യാൻ ബി സിംപ്ലിഫൈഡ് ടു ഇതെങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബി എന്ന് പറയണത് ഇതിന് കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബി ഇൻ ടു ബി ചെയ്യുക ബി ഇൻ ടു സി ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ബി പ്ലസ് സി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി അമ്പത്തേഴ് ദ സെൽഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അൺവെയ്റ്റഡ് കോഡ് ഈസ് സെൽഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിങ് അൺവെയ്റ്റഡ് കോഡ് ഏതാ എച്ച് എസ് ത്രീ സി ഈസ് ദ ആൻസർ ഇൻ എയ്റ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ് ദ ഫോളോവിങ് ഹാസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രിയോറിറ്റി എമങ് ഓൾ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഏതാ വരിക എൻ എം വൺ എ ഈസ് ദ ആൻസർ അടുത്തത് അമ്പത്തൊമ്പത് വിച്ച് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ദ മാക്സിമം മോഡ് സിഗ്നൽ ഇൻ എയ്റ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അമ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി സിക്സ്റ്റി ഐ എൻ ടി ടു ഇൻ എയ്റ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഈസ് ഇതേതാ നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻ്ററപ്റ്റ് അറുപത് ആൻസർ ബി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ദ പ്രോഗ്രാമബിൾ ഡി എം എ കൺട്രോളർ ഇൻ എയ്റ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഏതാണ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് സെവൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സൈക്ലോമെട്രിക് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇഫ് ഇ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജസ് ആണ് എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് വി ഓഫ് ജി ഫോർ എ ഫ്ലോഗ്രാഫ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക സൈക്ലോമെട്രിക് കോംപ്ലക്സിറ്റിയിൽ സൈക്ലോമെട്രിക് കോംപ്ലക്സിറ്റിയിൽ എന്താ വരിക ഇ മൈനസ് എൻ പ്ലസ് ടു കേട്ടോ എ ഈസ് ദ ആൻസർ അതതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ബി ഓഫ് ജി ഫ്ലോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് അതായത് എഡ്ജസ്റ്റ് തന്നു നോഡും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് എൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇത് കിട്ടും സൈക്ലോമാറ്റിക് സൈക്ക് സൈക്ലോമാറ്റിക് കോംപ്ലക്സിറ്റി എത്രയാണ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ
എന്താ പറയുക ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ലൈക്ക് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് റിസർവേഷൻ റിക്വയർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടൈം അടുത്തത് പ്രീയംറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഓഫ് ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് ടെമ്പററിലി സസ്പെൻഡിങ് എ റണ്ണിങ് പ്രോസസ്സ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണ റണ്ണിങ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ബിഫോർ ദ സി പി യു ടൈം സ്ലൈസ് എക്സ്പെയേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടൈം എക്സ്പെയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ലോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതിൽ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സി പി യു ആ സമയത്താണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രോഗ്രാം പക്ഷേ സി പി യുവിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ടൈമും കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് വരുന്നതാണ് പ്രിയംറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് വന്ന അതാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം ഫോർ ദ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ടു ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിസൈഡ് സെക്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഏതാ വരിക ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ ടൈമാണ് റൊട്ടേറ്റ് ടു ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിസൈഡ് സെക്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് ലേറ്റൻസി ടൈമാണ് ലേറ്റൻസി ടൈം സി ഈസ് ദ ആൻസർ സി തന്നെയാണല്ലേ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കട്ടെ സി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആൻസർ ലേറ്റൻസി ടൈമാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രോബ്ലം ഒക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഏതാ വരിക എപ്പോഴാണ് വരിക മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ഷെയർ റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരിക പി എൻ ജി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്താണ് പി എൻ ജി പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഫിക്സ് എറർ ഡ്യൂറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എറർ ഈസ് ഏതാ വരിക മെയിൻറ്റനൻസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫിക്സ് ചെയ്യുക എറേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് കറക്റ്റീവ് മെയിൻറ്റനൻസ് ബി ഈസ് ദ ആൻസർ വിച്ച് മെത്തേഡ് യൂസ് എ സ്മോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് മിനിമം പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഐട്രേഷൻസ് ആർ ഷോർട്ട് ടൈം ഫ്രെയിംസ് ഏതാ വരിക എഴുപത്തി ഒന്ന് എജയിൽ മോഡൽ ഇനി ടെൽ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് റിമോട്ട് ലോഗിൻ ആണ് കേട്ടോ എഴുപത്തി രണ്ട് എ ട്രെൻഡ്സ് ടു ഔട്ട് സോഴ്സ് ഐ ടി ഫംഗ്ഷൻസ് ടി ഐ ടി ഫംഗ്ഷൻസ് ടി അതർ കൺട്രീസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഏതാ വരിക ഓഫ് ഷോർ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാനലൈസേഷൻ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഇൻ്റർനെറ്റ് വർക്കിംഗ് ഏത് മെത്തേഡാണ് വരിക ടൈം ഡിവിഷൻ ആണോ ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ ആണോ കോഡ് ഡിവിഷൻ ആണോ എല്ലാം വരും അല്ലേ മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഇൻ്റർനെറ്റ് വർക്കിംഗിൽ എല്ലാം വരും കേട്ടോ എല്ലാ തരം മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്ങും വരും എല്ലാത്തരം മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് അല്ല മൾട്ടിപ്ലാക്സസും വരും അടുത്തത് എഴുപത്തഞ്ച് ഹണി പോട്ട് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഏതാ സി ഇൻട്രൂഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹണി പോട്ട് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സി ഈസ് ദ ആൻസർ എഴുപത്തഞ്ചായി നെക്സ്റ്റ് വൺ എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈബർനെറ്റ് ഇൻ വിൻഡോസ് എക്സ് പി വിൻഡോസ് സെവൻ മീൻസ് ഹൈബർനെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഹൈബർനെറ്റ് ഉണ്ട് സ്ലീപ്പ് മോഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഓരോ മോഡുകളാണ് അല്ലേ ഷട്ട് ഡൗൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ഹൈബർനെറ്റ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ മോഡുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഹൈബർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്തൌട്ട് ക്ലോസിങ് ദ റണ്ണിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ റൺ ചെയ്തിരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണേനെ എന്ത് പറയുക ഹൈബർനെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എ ഈസ് ദ ആൻസർ സെവൻറ്റി സെവൻ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഷെൽ ഈസ് യൂണിറ്റ്സ് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ആണ് കേട്ടോ എ ഈസ് ദ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇഫ് എവറി നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ഫംഗ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ പ്രൈമറി കീ ദ റിലേഷൻ വിൽ ബി എല്ലാം ഫംഗ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം ആണ് നാല് തരം നോർമൽ ഫോം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം ആണ് ഫംഗ്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയണത് മീൻസ് എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അല്ല ആ ഒരു റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണെങ്കിൽ അതിന് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം എന്ന്
അപ്പോൾ അതിനോട് ഈക്വൽ ആ മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഫോർ ഇൻ കീ ആണ് കേട്ടോ ഫോർ ഇൻ കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻ കീക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ മറ്റൊരു കീനോട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിനോടൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി എൺപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റിലേഷണൽ മോഡൽ ടപ്പിൾ ഈസ് ഈക്വലി ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഒരു റിലേഷണൽ മോഡലിൽ ടപ്പിളിനെ എന്താ പറയുക റെക്കോർഡ് ഓക്കെ ഒരു ടപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ളത് എന്തൊക്കെ റെക്കോർഡ് ടപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഒരു ടേബിളിലുള്ള റോനെയാണ് ടപ്പിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ റോയിലുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഒരു റെക്കോർഡായിരിക്കും ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരുണ്ടായിരിക്കും റോൾ നമ്പർ അയാളുടെ അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ മാർക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് എ റെക്കോർഡ് കുറേ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് കുട്ടികളുടെ റെക്കോർഡിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഫയൽ കുറേ ഫയലുകൾ ചേർന്നാൽ എന്തായി അല്ല റെക്കോർഡ് കുറേ റെക്കോർഡ് ചേർന്നാലാണ് ഫയൽ ഓക്കെ കുറേ ഫയൽ ചേർന്നാൽ എന്തായി ഡാറ്റാ ബേസായി ഓക്കെ ഒരൊറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരാളുടെ പേര് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാറ്റാ ബേസ് അപ്പോൾ ഈ എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബാക്കി ഇരുപതെണ്ണം ജി കെ ആയിരുന്നു ഇത് റെനിസെൻസ് പിന്നെന്താ അങ്ങനെ കുറച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ മെസ്സേജായിട്ട് അയച്ചാൽ മതി അതിൽ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാ